is a soul that animates all the enjoyments of life which fat or taste less without it a warm good evening to one and all present here i'm meera your mc for the day i take pleasure to welcome you all to this student development program without getting any delay here we go with a prayer prayer is the rising of one's mind and heart to god or the requesting of good things from god with that being said let us receive the blessings of the almighty now i would like to call upon ms keetana shri from third b combi student coordinator to lead us in prayer let us put ourselves in the presence of lord heavenly father we come to you this day asking for your blessings we praise and thank you for this day may we ask your blessing and guidance so that the activities set for this undertaking be successful we ask you to open our eyes to to see the wonderful things from the student development program we ask you to open our ears so that we retain the invaluable knowledge open our mind for us to think wisely put us with understanding cooperation and peace in fulfilling our responsibilities open our hearts so that we receive your everlasting love and open our spirit so that we may know that you are with us throughout the day we all ask this in the name of jesus christ amen thank you kirtana shri for a soulful prayer a beautiful smile is the best universal welcome it can be make the day a good day easily next i call upon pranav third b com b class representative to deliver the welcome address a very good evening to everyone gathered here it's my pleasure to welcome you all for the day 4 of the student development program i cordially welcome a honorable resource person dr christina mary for her presence today thank you so much ma'am for accepting our invitation i am happy to welcome you all on behalf of our director and secretary Reverend Brother Dr. Stanislaus, Academic Director Dr. Fatima Wasin, Principal Dr. Arake Mary Geeta Das. I extend my very warm welcome to our Vice Principal Dr. Ananda Priya and Head of the Department Dr. Unika. I welcome all the fac faculty members of our Patrician family and participants of the Student Development Program. Thank you. Thank you, Prana, for the warm welcome. Now. I would like to invite our beloved head of the department, Dr. Unika, to felicitate the gathering. Thank you, Mira. Thank you for that introduction. I have been given a pleasant task of felicitating on the fourth day of STP. Really, it is my privilege to join with you all on this platform and to express my thought and my view on this stp the seed for this stp was shown on one fine day when myself and vaidegi ma was discussing and uh, we said ma'am something new something very useful something very trendy that we must give to our student and there we got the idea of delivering our student about the various aspects that governs them then controls them but which has to be handled so there are various things that really affects our gen uh, the present generation but which are which can be controllable by them in that aspect taking into account of all six aspects namely your time your money your emotion your health your friendship and uh, your cyber security all these were you know like considered as the main aspect which is affecting you but which has to be managed and controlled by you in that aspect today in amist we have the very very right and the apt person for today's session that is our health management thank you dr christina mary ma'am i'm sure today the resource person 
is the most and the appropriate person for today's session. As today's session goes on the title Health Management, we must have heard a famous saying known that health is the wealth. So when there is no health, whatever the wealth you have, that becomes zero. But the beauty is that you, the younger generation, may not know the seriousness of being healthy at this age. Or in other words, you may not have faced the consequence of taking the health so lightly, maybe at a later stage. But here, we, the department, along with our resource person, want to just tell you that health is very important, that which you cannot gain on one fine day, but which has to be monitored and checked right from your young teen age. So I hope today's input will really an eye opener session for you. Those who have been taking your health so lightly and not paying very much attention of your health, you know, this will be an alarming session, an eye opener session, an awakening session for you. So let's pay attention to our today's resource person, ma'am's inputs, and see what best we can do in order to take care of our health so that our health becomes our best wealth. I once again thank our resource person ma'am, coordinators Vaidegi ma'am and Yone sir and all the beautiful student coordinators and also the faculty member those who have joined, especially uh, the faculty member those who want to introduce our resource person. I express my thanks and welcome to everyone. Thank you. God bless you all. Thank you, ma'am. Next, I would like to call upon Dr. Purushottaman, Assistant Professor, to introduce our resource person. Thank you, Meera. Good afternoon, everyone, and welcome to our event. It's my great pleasure for me to introduce our speaker, Dr. Christina Mary Priya Paul, who has graciously accepted our invitation to join us today. Dr. Christina Mary Priya Paul has done her MBBS and completed her MD with gold medal in the Department of Community Medicine. She cleared her PLAB exam and holds dual medical registration in India and UK. She has done a master degree in psychology a diploma in diabetology and diploma in yoga science. She has been a professor and head of the Department of Community Medicines for the past six years. Currently, she is working in Indra Medical College and Hospital Thiruvallur. She has done the advanced course in medical education and aids the medical education unit of your institute. She has created own YouTube channel named Manam Vittu Madam Vittu Madidam Pesalam to spread awareness regarding various society evils. She has over 40 publications to her credit and has completed more than 600 projects for the state and central government. She is the chairperson of the institution, Institutional Ethics Committee of Madha Medical College. She is also currently the final year of doctoral degree in community medicines. Her thesis is on creating a prevention model for child sexual abuse. She is the proprietress of Madras Medress, a medical research training and consultations company. I am sure that this interaction with our resource persons will be valuable learning experience for all of us. Thank you for accepting invitation, ma'am. Thank you and welcome you, ma'am. Thank you very much for the invitation, sir. Thank you, sir, for the brief introduction. And now it's a great pleasure to welcome such a noble personality, Dr. Christiana Mary, Professor of Indra Medical College and Hospital, Trivalur. To address the gathering. Thank you very much. It's a pleasure and privilege indeed to be amongst all of you today. 
I would like to thank the management and the faculty of Patrician College of uh, Arts and Science for giving me this opportunity. So without much ado, I think we'll go into the topic. Uh, I want the session to be very interactive. I don't want it to be dull and boring. So shall we start with some questions? Yes, ma'am. OK, ma'am, thank you. So first, I'll just keep it optional. Can anyone tell me what health means? What health means according to you? No, I don't want the perfect or the ideal definition of health. Just tell me what health means to you. Any one of you. Uh, students, you can unmute and uh, tell the answer. Or I'll have to start calling out people. I think I'll start calling out names. Now I know a few names. So we'll start with Meera. Meera, can you unmute yourself? Yes, ma'am. So beginning of the session, you said something about health. You said health is something about looking into one's soul or something. What, according to you, is health? Uh, health means the condition of a person, body or mind. Very good. Yeah, it's a okay. Body and mind. Excellent. So you've kind of uh, come to the final definition. So people were actually finding it difficult to define health. So they came up with a lot of concepts. The original concept was the biomedical concept. Here, the man was compared to a machine. If he did not have any disease, he was considered healthy. So by disease, they only thought about the physical ailments. That is, if a person didn't have diabetes, hypertension, cancer, or stroke, he was considered to be healthy. OK, just give me one second. There's a phone ringing here. Mark, please take your phone away. So uh, what was wrong with this concept? Take your phone away. What was wrong with this concept? There's so much more to a human being than a machine, right? Can we be compared to machines? So if all parts of our body are healthy, we are healthy. Is that true? What if someone is going through abuse? Is that child healthy? What if someone is a drug addict and the drugs that he is taking are yet to affect his body? Currently, he's healthy. Currently, all his organs are functioning well. Does that mean he's healthy? So there's so much more to a human being than just the physical aspect. So this biomedical concept was turned down. Then came the ecological concept. So here they said, if someone is well adjusted with their environment, that person is healthy. What was wrong with this? Again, the problem could be with the environment. Okay. Or the problem could be with the man. We don't know what could be the problem so we can't say someone's healthy just because the surroundings are unhealthy okay and not just this here there's no focus on the physical aspect if someone has stage four cancer and is well adjusted with the environment can we call that person healthy we can't okay so then came the psychosocial concept so here they gave more importance to the social factors can anyone name some social factors that can influence health. I saw some, I think there's someone named Prakash. Prakash, can you unmute yourself? Is there a student named Prakash? Yeah, Prakash, uh, he is faculty, ma'am. Prakash, sir, can you unmute, sir? Yeah, it's okay. No, 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 I don't want to disturb the faculty, ma'am. Uh, okay. I, I think 
Uh, I think we'll go to Pranav. Pranav was a student, right? Yes, ma'am. Yes, Pranav, ma can you tell? Can you can you list some social factors that could affect health? Uh, Mom, uh, according to me, some uh, some of the social factors are like income. Very good, excellent. So the number one factor is poverty. So Ma'am, you live in the country. Yes. Hello. What happened? Pranav, you were saying something. No, I I told the fact first factor income. Very good, very good. More than that, so poverty is a social factor that can affect your health. Then, okay, I'll list the other factors. Illiteracy, drug addiction, substance abuse, alcoholism. Okay, so all of these factors can affect a person's health. So this concept was focusing on all the social factors that can affect health and also the psychological factors. Okay, so they said sound mind. If someone is mentally very happy, that means the person is healthy. Here again, the physical concept was not given due importance. Again, if someone has cancer, but the person is rich and the person does not have any substance abuse habits, and if the person is also, you know, mentally very happy, that doesn't mean he's healthy. Let's say he's come to terms with the fact that he has cancer and he is uh, you know, let's say he's kind of content with the life that he's led. And he says, I've led a full life. Now I'm going to die in peace. That doesn't mean he's healthy. So you have to include the physical component also. So then the World Health Organization came up with a holistic concept. So they defined health as a state of complete physical, mental, and social well-being. And not merely the absence of disease or infirmity. Why is it called a state? Can someone tell me? What is static? What is dynamic? What is static? What is dynamic? Meera, you have to help me with a few student names, Meera. I'm not able to see the participant list now when I'm sharing my screen. Is Meera there? Uh, can yes, we call, yeah, Meera, you can call names by looking at the participant list. Can you do that, Meera? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, please. Abhinaya. Are you there? First, yes, please unmute your mic. Ma'am? Yes, is that Abhinaya? Uh, ma'am, my name is Malar, ma'am. Yeah, Malar, tell me what is static, what is dynamic? Uh, I know static only, ma'am, not moving or changing, ma'am. That is means excellent. static. Excellent, excellent, excellent. So that's why, so something mm. that does not change. Here, health, you think is static or dynamic? No, no, no. Do you think someone is healthy throughout their life or you think they also become unhealthy in between? If, let's say, you are healthy today and you get fever a couple of days later because of some viral infection, is your health changing that time? Is it changing or not changing? Changing, ma'am. Very good. So that's yes. why, since health is dynamic, you can't define health for some long time periods. You can only define health for this particular 
time period. That's why they say health is a state. Okay, currently are they having a state of health or not? So because health keeps changing all the time, you can't define health for some person or some community for long periods of time. So that's why they define health as a state of complete physical, mental, social well-being. Okay, so physical, you know what physical means? All organs, everything should be working at an optimal level. Okay, your brain should do what the brain is supposed to do. Your heart should do what the heart is supposed to do. So even at the cellular level, the cells in the liver called hepatocytes or cells in the brain called neurons, they all should do the work that they're supposed to do. So then that person is physically healthy. Then what about mental health? He should be well adjusted with his environment. He should be of sound mind. He should be able to make decisions and be happy with his decisions. Then social well-being. We already saw some social factors that could affect health. So all of this should be good to call someone healthy. Okay. And it's not merely the absence of disease or infirmity. Now, before I went into health management, I wanted to let you all know what health means. Are you all able to understand what health means? So now that you all know what health means, let's go to management. What is management? Why should you manage something? But Tamil management in Solnuna, Samali Kredu, and the Mari to manage something. Yedaki Samali Kenum, why should you manage something? Sometimes people confuse management with administration or with organization. They are just parts of management. Management is bigger than administration or organization. Okay. It is the purposeful and effective use of resources. What are resources? Manpower, material, and finances. Manpower, India la kamia. Meera, can you call out a student? Balakumar. Ramya, are you there? Ramya Lavanya. Please unmute your mic. Are they able to unmute their mics? Are they having any issues at the uh, software level? I don't think so, right? No, there is no issues in software. They're just uh, very tight-lipped. I'm so sorry, sir. I wish I could see the participant list because I'll start picking out names myself. Ramya, what happened to Ramya? Lavanya, your madam is going to mark all of you absent because your names were called out. You all didn't answer. There is you one reply. From, there is one reply from uh, student uh, Teva Jyoti in chat box, ma'am, saying that no India have a lot of manpower. Okay, is she saying yes or no, sir? She's saying India does not have a lot of manpower. No, yeah, she's saying that India have a lot of manpower. Very good. See, this is what we actually think. Thank you very much, sir. So the thing is, uh, just because India is heavily populated we are actually in 2050 we are going to overtake china in population we're going to become the most populated country in the world but is that manpower who are going to effectively 
work towards bringing health into our country appo avungalukku nama sambalam kuduthu we're talking about doctors nurses healthcare fraternity we're talking about health educators social workers ipo andha mari if you if you have to pay for the resources do we have adequate manpower to handle the health of such a big nation keta no we have lot of human beings but when it comes to health management our manpower is quite limited okay so manpower materials finances ellame india la kammi that's why we need effective management so why do we need management to match the limited resources with many problems so india la resource kammi problems adhigo okay to eliminate wasteful expenditure or duplication of expenditure so theva illada vishayathla you should not waste your resources or ore vishayathukku nareya resource you duplicate panniterukudadu so andha maala irukra nadha you need management okay so in the management la there are four things first is planning organizing communicating monitoring so health management la idhu da naal steps irukku what is planning neenga vandu idha individual level la use pannala national level you use pannala okay so i am going to talk about the national level what's happening in india with regards to health management okay so i i just wanted to orient all of you to what's happening in india uh, at the national level at the state level at the district level so at the individual level the same policies can apply at the individual level also so what are the steps in management health management first step is planning next is organizing or structure create pandrathu then communicating and monitoring so ipo idla oru oru step yum nama paaka porom what is a plan uh, has someone answered in the chat box i think i'll stop sharing and i'll come back to sharing okay so uh, can you call out a student if there are any volunteers also i'll be happy ma'am can i say yes please tell ma'am the process of organizing the goal ma'am planning very good so planning is ma'am is also very right so plan is like a blueprint okay so if you want to build a house you have to decide what you're going to construct first edutha odney i'm going to build a toilet i'm going to build a kitchen i'm going to build a bedroom net appadi aimless ah pokama first or sheet la varanji what comes where in it we put a blueprint okay so that is basically a plan okay so something that you create to achieve your objectives and goals as madam very rightly said hello so planning is for today management is for tomorrow and kuda solvanga though planning is a part of uh, management so a plan is a blueprint for taking action aimless a ஒரு விஷயத்த செய்யறதுக்கு இல்லாம என்ன செய்யறோன்றத யோசிச்சு செய்யறது தான் பிளானிங் ஓகே சோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் அப்செக்டிவ்ஸ் இது இது இத செய்ய போறோம் நம்பர் 1 2 3 ன்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கா மெஷரபலா அட்டெய்னபலா ரிலேவென்ட்டா டைம் பவுண்டா ஸ்மார்ட்டா நம்ம எழுதுறது தான் அப்செக்டிவ்ஸ் ஓகே இப்போ நீங்க ஒரு weight lose பண்ணா கூட இந்த மாதிரி அப்செக்டிவ்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் பாலிசி புரோகிராம் ஷெட்யூல்ஸ் பட்ஜெட் இதெல்லாம் இன்வால்வ் பண்றது தான் பிளானிங் okay so our program and rather a sequence of activities designed to implement policies so for example kolandenga irappa tadakkano you want to reduce child death adukku you might want to uh, improve child nutrition you might want to improve vaccination indha mari nariya plans vechi adukku enna enna panna porom vaccination improve pananona innu vaccination centers create pananom 
அந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி சீக்வன்ஸ கிரியேட் பண்றது தான் பிளான் ஓகே அப்போ பிளான் கூட ஷெட்யூலும் ஒன்று இருக்கும் நான் வந்து இதெல்லாம் செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு அடுத்த இருபது வருஷம் கழிச்சு செய்யறேன்னு சொல்ல முடியாது பிளான் இஸ் வித் அ டைம் லைன் நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ்ல ஐ வில் கிரியேட் சோ மெனி இம்யூனைசேஷன் சென்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்ல ஐ வில் ரெக்ரூட் பிளபாட்டமிஸ் ஆர் பீப்புள் ஹூ கேன் கிவ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிளான் போட்டு தென் யூ ஹாவ் டு எக்ஸிக்யூட் இட் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பிளான் எக்ஸிக்யூட் இவாலுவேட் இதுதான் அந்த சீக்வன்ஸ் ஓகே பாலிசிஸ் எப்பவுமே பாலிசிஸ் இருக்கணும் இப்போ இந்த பிளான் கிரியேட் பண்ணும் போதே யூ ஷுட் ஹாவ் அ பாலிசி இப்போ உங்க காலேஜ்ல ஒரு பாலிசி இருக்கும் திஸ் இஸ் த ஒர்க் டைமிங் யூ ஆல் ஷுட் கம் அட் திஸ் டைம் யூ ஆல் ஷுட் கோட் அட் திஸ் டைம் ஸோ தீஸ் ஆர் நாட் லைக் அ கமாண்ட்மெண்ட் பட் மோர் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகே என்னைக்காவது ஒரு நாள் இஃப் யூ கம் லேட் அண்ட் யூ ஹாவ் அ பர்சனல் ரீசன் தட் வில் பி அக்செப்டட் ஸோ இட்ஸ் நாட் அன் அப்சல்யூட் கமாண்ட்மெண்ட் பட் தெர் இஸ் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஓகே பட் இஃப் யூ மேக் இட் அ ஹேபிட் தட் வில் நாட் பி அக்செப்டட் So policies when they are like guiding principles. If they are doing this, you can achieve your goals into a policy. Create one of them. Very important. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know, there is a cycle. Okay. So in the plan, you know ஒரு இடத்துல நம்ம இந்தியா எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிளான் கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் பரவாத வியாதிகளை நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சொல்வோம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடிய டிசீசஸ் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் சொல்வோம் ஸோ நம்ம கண்ட்ரியில யூ ஹாவ் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீசஸ் டியூபர் குளோசஸ் ஹெச்ஐவி இந்த மாதிரி நிறைய டெங்கு மலேரியா இப்போ கடைசியா நம்மள என்ன ரொம்ப பாதிச்சிட்டு இருக்கு எக்ஸலன்ட் கோவிட் நைன்டீன் வெரி குட் வெரி குட் So, So, COVID-19. So, in the mari, nariya communicable diseases irukku, communicable all, illada, non-communicable diseases diseases non-communicable 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 diseases, hypertension, stroke, in the mari, ye stroke, ma. so, 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 diseases. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய டிசீசஸ் இருக்கும் போது எல்லா இப்ப தைராய்டு எடுத்துக்கோங்க தைராய்டுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட்ல என்ன பண்றாங்க உப்புல அயோடின் சேர்க்கிறாங்க தெரியும்ல உங்களுக்கு சால்ட் இருக்கு வி டூ சாயில் மானிட்டரிங் ஆஃப் அயோடின் நிறைய அயோடின் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் மானிட்டர் பண்ணி அந்தந்த இடத்துக்கு ஏத்தப்பில அவங்க வந்து சால்ட்ல அயோடின் பண்றது <laughs> இத வச்சு தான் நம்ம பிரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சோ something that is widely prevalent something that has a high mortality rate okay mortality na the killing power so in the mari mortality adhigama irukra diseases illana prevalence adhaadhu ethana per affect aayikaangalo nariya prevalence irukra diseases ku priority kudupom appo priority adha sonnala individual ku seri society level liyum priority panni ipo ungalku eduthukonga ungaloda odambula let's say ungalku vande ஒபிசிட்டி இருக்கு அனீமியா இருக்கு ஸ்லைட்டா எலிவேட்டட் பிளட் பிரஷர் இருக்குன்னா நீங்க அதுலயே வந்து இப்ப எதை முதல்ல டார்கெட் பண்ண போறீங்க ஒரே நேரத்துல எல்லாத்தையும் நாங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவோம் சொல்ல முடியாது தேர் குட் பி சம் காமன் யூனோ காமன் திங்ஸ் ஆல்சோ தட் யூ கேன் டூ இப்போ வெயிட் ரிடக்ஷன் வில் ஹெல்ப் இன் எவ்ரி திங் ஓகே சோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் பட் அதர் தென் தட் இண்டிவிஜுவலா இப்போ அனீமியான அயன் ரிச் டயட் சாப்பிடுறது இல்லைன்னா எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்கு மெனோரேஜியா இருக்குன்னா அதை போய் ஒரு டாக்டர் கிட்ட பார்த்து என்ன பண்றதுன்னு கன்சல்ட் பண்றது ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் ப்ரையாரிட்டைஸ் ஸோ அட் த நேஷனல் லெவல் ஆல்சோ தேவ் பிரையாரிட்டைஸ் 
ஒரு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ண உடனே அப்செக்டிவ்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம நிறைய சில்ட்ரன் இறப்புகள் அதிகமா இருக்கு அது நிறைய டிசீசஸ் பரவுது அதனால நம்ம அவங்களுக்கு வேக்சின்ஸ் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்னு பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் நிறைய வேக்சினேஷன் சென்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் செகண்ட் அதை மோட்டிவேட் பண்றதுக்கு நிறைய ஹெல்த் எஜுகேட்டர்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் தேர்ட் வேக்சின்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய நர்சிங் ஸ்டாஃப் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தே வில் ஸ்டார்ட் புட்டிங் அப்செக்டிவ்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த அப்செக்டிவ்ஸ்லயோ அந்த அப்செக்டிவ்ஸ்லயும் திரும்ப ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவாங்க இத்தனை அப்செக்டிவ்ஸ்ல முதல் ப்ரையாரிட்டி என்ன நர்சஸ் ட்ரெயின் பண்றது ப்ரையாரிட்டியா இல்லைன்னா வேக்சினேஷன் சென்டர் கிரியேட் பண்றது ப்ரையாரிட்டியா அப்படின்னு அந்த அப்செக்டிவ்ஸ்லயும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அப்புறம் சிலது சேர்க்க முடியுமானு பாக்கலாம் சாரி எனிவன் வாண்ட் டு சே சம்திங் சோ அப்செக்டிவ்ஸ்லயும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி அப்புறம் எந்த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் இவெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ண உடனே அந்த ப்ரோக்ராம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு அது எப்படி போகுதுன்றதையும் இவாலுவேஷன் பண்ணணும் திஸ் இஸ் த பிளானிங் சைக்கிள் சோ இது ஃபுல்லாலாம் உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்ல டேட்டா கண்டுபிடிச்சி என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சி அதுல ப்ரையாரிட்டிஸ் வச்சு அதுக்கப்புறம் அது அப்செக்டிவ்ஸா ஃபார்ம் பண்ணி அந்த அப்செக்டிவ்ஸ்லயும் ப்ரையாரிட்டிஸ் வச்சு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டா வேலை செய்தான்னு செக் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் தான் பிளானிங் சைக்கிள் ஓகே இப்ப இந்தியால என்ன நடக்குது பிளானிங்லன்னு கேட்டீங்கன்னா தர் பிளானிங் கமிஷன் இந்தியால இருக்கிற ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்க்காக நைன்டீன் பிப்டில அ பிளானிங் கமிஷன் வாஸ் கிரியேட்டட் யாரு வந்து இந்த இந்தியா லெவல்ல சம்படி ஹேவ் டு பிளான் on how to manage the health problems so in the planning commission la there was a chairman a deputy chairman and five members ivungalla send aalochana panni or plan create panittanga inna ipo idella pananu ipdi pananu kudumba kattupadu ku idella pananu thanni safe water supply ku idu pananu abindru they were planning for the whole nation but after our current prime minister narendra modi came he changed this planning commission into niti aayog so in the niti aayog indrathu national institute for transforming india niti aayog indrathu national institute for transforming india avar idha create panni indha mari or yelu per mattum plan panna venda ella states ume involved agatundu he created something called the think tank okay ipo or state la yaro or therku vandittu or bayangara idea varalam nama naata eppadi better aakradundu சோ அவர் வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸ் கிட்ட இருந்தும் அட்வைஸ் வாங்கவும் செய்யறது அப்புறம் அந்த இந்த நித்தி ஆயோக் வில் ஆல்சோ கிவ் அவுட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அண்ட் டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் டு த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் தே டேக் தேர் இன்புட் அண்ட் தென் கிவ் அவுட் ஃபைனல் யூனோ ஒரு பிளான் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் பண்ணுங்கன்ட்டு தேல் ஆல்சோ கம் அப் வித் ஸ்ட்ராட்டஜி அட்வைஸ் ஓகே சோ இது பேர் தான் நித்தி ஆயோக் சோ பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல ஹி கிரியேட்டட் நித்தி ஆயோக் ஓகே If you have all heard about five year plans, every five years, the rural areas are developed in the main areas. In five years, the next five years, you can achieve a target set and achieve the five year plans. If you have heard about this, you have a 12th five year plan. So, in the case, five year plans will help in rebuilding the rural areas. Okay? So, this is the planning set up in India. What do we say about planning? What do we say about organization? சோ இப்ப இதெல்லாம் பண்ணணும் அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் அவங்களா பண்ண முடியாது சோ மெயினா எதெல்லாம் பிளான் பண்றோம்னு நான் சொன்ன ஏது ஏற்கனவே சொன்னோம் இப்ப இந்தியால ஹெல்த்ல இருக்கிற ப்ரையாரிட்டிஸ் இதுதான் வாட்டர் சப்ளை அண்ட் சானிடேஷன் உங்களை யாராவது வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு முக்கியமா டெவலப் கண்ட்ரீஸ்க்கு எல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா அங்க தண்ணியை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க இப்ப போன மாசம் நான் ஹாங்காங் போயிருந்த போது கூட இன் இந்தியா வேர் ஆல்வேஸ் வரிட் அபவுட் சேஃப் வாட்டர் இப்ப நான் சென்னையில இருந்து திருவள்ளூருக்கு வேலைக்கு போறேன்னா என்கிட்ட இருந்து ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துட்டு போயிடுவேன் ஏன்னா அங்க இருக்கிற தண்ணி எப்படின்னு தெரியாது இதே சிங்கப்பூர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அங்க இருக்கிற டாய்லெட்ல இருக்கிற தண்ணி எடுத்து குடிச்சு காட்டினாரு எங்க டாய்லெட் தண்ணியும் எங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டர் எங்க பேதிங் வாட்டர் எல்லாமே ஃபில்டர்ட் சோ ஆல் ஆஃப் த வாட்டர் இன் சிங்கப்பூர் இஸ் சேஃப் ஃபார் கன்சம்ஷன் சோ அதையும் மீறி இப்ப இந்தியன்ஸ் போகும்போது நம்மளால டாய்லெட்ல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் எடுத்து குடிக்க முடியுமா நமக்கு அந்த ஒரு ஃபெய்த் வரவே வராது சோ இப்போ ஹாங்காங்ல எல்லாம் கூட நாங்க தங்கி இந்த ஹோட்டல்ல டாய்லெட் குள்ள ட்ரிங்கிங் வாட்டர் தனியா ஒரு டேப் வச்சிருந்தாங்க அதையும் மீறி எங்களால இந்தியால இருந்து வரனால நமக்கு பொறுத்த வரைக்கும் பாட்டில் வாட்டர் தான் சேஃப்னு நம்ம நம்புறவங்க 
So Anala, we spend thousands and thousands of rupees buying water. So what is the number one issue in India now? Safe water and sanitation. Food sanitation, water sanitation, these are all basic requirements and we're still struggling. Why struggle in getting now? Naraya Manishar Kami Kasi. Okay. There's a lot of corruption. So all of this is making health management very difficult for our country. Then control of communicable diseases. So communicable diseases, I said, Parava Kudia Vyadigal. Mukema Namaka population Adiga Markranala. Communicable diseases take priority over non-communicable diseases. Ipo, US, UK, Mari Nadigala, leading cause of death in Erita, non-communicable diseases, coronary artery disease, accidents. Suicides is the leading cause of death. Namma country la innu me communicable diseases the leading cause of death. Diarrhea. Ipo kollan deengal la adigama death yedala vardna respiratory infections, pneumonia. Andha mari vandhte. Ila na diarrhea, dehydration vandhte. So in the mari paravak kuriya vyadi gal aladha namma country la innu problems adig mark. So namlo da planning is still involving control of communicable diseases. Apro medical education and training. Okay. Facilities medical care, okay? inpatient, outpatient, lab, pharmacy, public health services. This is a set up. This is class. You have primary health centers, you have urban health centers, you have government tertiary care centers, secondary health care centers. So, in the Mari, there is level of health care. So, that's all. Family planning. Now, so no mind, our country la irkrale biggest problem is our population. So, other control panono na kudumba katu pad sevegal narandu konde irkno. So, adu or side la indigenous system of medicine. So, the system of medicine that we are currently practicing is the English system of medicine. Now, ma angi le ira veli and pito we are still following the English system of medicine. So, we also give priority to our indigenous systems. Can someone name some indigenous systems of medicine? Can someone name some indigenous systems? Namanatu Marthu Angal in an erke Siddha Ayurveda. Very good. Ayurveda, Yunani, Siddha, Yunani, Lakota, Vara Kantilan, and Nakota, Namadala, native forms of Chirko. So uh, yoga. So, in all primary health centers, there is an Ayush center in Taniyar to promote indigenous system of medicine. So, planning is done. Planning is done. Now, if you plan to execute the plan, there are teams. Let's say, prevention of child deaths, Ibrio team. Prevention of communicable diseases, this is one team. Water sanitation, this is one team. In the case, team team is created. Setting up a framework or apparatus and making it possible for groups to work. So, you have to have a framework. Now, in our country, we have a framework. So, central level, central health minister. So, Union Ministry of Health and Family Welfare. That is the central level, DGHS, Directorate General of Health Services. Central Council of Health. In the moon bodies, the central level la health and maintain pandadu. Central Minister of Health, the Union Ministry of Health and Family Welfare, DGHS, Central Council of Health. In the moon on the central level la work pandranga. Apro state level la state la ignore health minister. Kar. So state ministry of health, state health directorate. So central level in the only in the state level or communicate panwanga. At the district level, la, nama 2020 la 718 districts in India. La. So on the district level, you know, our subdivisions are divided by tassels, talukas, community development blocks, municipalities and corporations, villages, panchayats, Adelie panchayat, panchayat samiti, zilla parishat, brillark, okay, block level la samiti, village level la panchayat, district level la zilla parishat. So in the Mari Ega Pata organizations are working towards health management in India. Okay. So Ungal Kwani in the level all you have to do is Organization la central level la cellar bodies, state level la cellar bodies, district level la village level la cellar bodies. At the communication, Amena Pato first was planning, next organization, next is communication. So in the setup, you ready to 
அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணணும் ஒர்க் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு டார்கெட்ஸ் கொடுக்கணும் இந்த மாசத்துக்குள்ள இவ்வளவு வேக்சினேஷன் கொடுங்க இவ்வளவு டைரியாவை ப்ரிவென்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு டார்கெட்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு அப்ரிசியேஷனும் கொடுக்கலாம் எந்த பிஹெச்சி அதிகமா வேக்சின் கவரேஜ் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அவார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க கலெக்டர்ஸ் வச்சு ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேட் பண்ணி மோட்டிவேட் பீப்புள் டு டூ தேர் ஒர்க் ப்ராப்பர்லி மோட்டிவேட் பண்ணா பத்துமா அவங்க கரெக்டா வேலை நடக்குதான்றது தான் அடுத்த ஸ்டெப் ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யூ ஹாவ் டு டூ மானிட்டரிங் அண்ட் இவால்யூவேஷன் ஓகே ஸோ மானிட்டரிங் அண்ட் இவால்யூவேஷன்னா ஒர்க் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்டரி லெவல்ல நடக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்றது தான் மானிட்டரிங் அண்ட் இவால்யூவேஷன் ஸோ அப்போ வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் இன் இவால்யூவேஷன் இவால்யூவேஷன்ல யூ கேன் இவால்யூவேட் த ஸ்ட்ரக்சர் நான் சொன்னேன் சென்ட்ரல் லெவல்ல ஸ்டேட் லெவல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டா இருக்கா இவால்யூவேஷன் ஆஃப் ப்ராசஸ் ஓகே அத செய்ய வேண்டிய வேலைகள் கரெக்டா நடக்குதா அதாவது அத்தனை டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களா அத்தனை நர்சஸ் ட்ரெயின் ஆயிட்டாங்களா அத்தனை வேக்சின் ரெடி ஆயிடுச்சா அதெல்லாம் இருக்கான்றத ப்ராசஸ் அடுத்தது இவால்யூஷன் ஆஃப் அவுட் கம் அவுட் கம்னா குழந்தைகள் இறப்பு கம்மி ஆயிடுச்சா தண்ணி சுத்தமா வந்துருச்சா அப்படின்ட்டு சோ இவால்யூவேட் பண்ணும் போது யூ கேன் இவால்யூவேட் த ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் இவால்யூவேட் த ப்ராசஸ் யூ கேன் இவால்யூவேட் த அவுட் கம் ஓகே இந்த இவால்யூவேஷன் பண்றது எப்படி பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வைக்கணும் அதாவது நிறைய இருக்கா கம்மியா இருக்கான்ட்டு நம்ம வந்து சப்ஜெக்டிவா சொல்லக்கூடாது அது அப்ஜெக்டிவா சொல்லணும் சப்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்ஜெக்டிவ்னா என்ன அப்ஜெக்டிவ்னா ஒரு கரெக்டான டெபினேஷன் சப்ஜெக்டிவ்னா அது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மாறும் ஓகே இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு ஒபிசிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம சப்ஜெக்டிவா சொல்லணும்னா பார்க்க அவங்க குண்டா இருக்கிறாங்க உங்க கண்ணுக்கு அவங்க குண்டா தெரிவாங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க கண்ணுக்கு அவங்க ஒல்லியா இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் கண்ணுக்கு அவங்க ரொம்ப ரொம்ப குண்டா தெரிவாங்க இத நம்ம நம்ப முடியுமா அப்ப நம்ம அப்ஜெக்டிவா ஒபிசிட்டிய எப்படி பார்ப்போம் பிஎம்ஐ வச்சு பார்ப்போம் பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் வச்சு பார்ப்போம் சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வச்சிருக்கோம் சோ ஒருத்தர் குடற் பருமன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியணும்னா பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அந்த பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் இருபத்தி மூணுக்கும் அதிகமா இருந்தா ஓவர் வெயிட் இருபத்தஞ்ச விட அதிகமா இருந்தா ஒபிசிட்டி சோ அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் கிரைடீரியா செட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மெத்தடாலஜிய பிளான் பண்ணி அந்த எப்படி நீங்க இப்ப இவால்யூவேட் பண்ண போறீங்கன்றதுக்கு ஒரு மெத்தடாலஜி அந்த பிளானிங் மாதிரியே சோ அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி ரிசல்ட பாக்கணும் ரிசல்ட் நல்லா இல்லைன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் ஆக்ஷன் நீங்க எடுத்த ஆக்ஷன் வேலை செய்தே இல்லையான்றதுக்கு யூ ஹாவ் டு இவால்யூவேட் அகேன் ஓகே திஸ் இஸ் அபவுட் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன் இந்தியா ஓகே நான் இண்டிவிஜுவல் லெவல்ல சொல்லல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் சோ வாட் ஆர் த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் கேட்டீங்கன்னா பிளானிங் ஆர்கனைசேஷன் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் இவால்யூவேஷன் ஓகே சோ முதல்ல ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அப்புறம் டீம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அதை நான் சொன்ன உங்களுக்கு சென்ட்ரல் லெவல்ல ஸ்டேட் லெவல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல என்ன டீம்ஸ் இருக்குன்ட்டு அப்புறம் கம்யூனிகேஷன் அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணி வேலை செய்ய வச்சு அப்புறம் அது வேலை கரெக்டா நடக்குதான்ட்டு இவால்யூவேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஹெல்த் மேனேஜ்மெண்ட் இன் இந்தியா ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா செக்ஷன் anyone has any doubts uh, dear students if you have any doubts you, you can just unmute uh, your mic and you can ask and uh, if you want uh, you can also post in uh, in the chat box uh, we will ask it for... you can ask about individual health problems also ungal kirkra edad health related queries kuda you can ask na ninga common students indra nalla i thought you want at the national level management so that's why i pre- prepared a uh, powerpoint to show what happens at the national level ebdi or health planning pandranga ebdi health management pandranga endradha so individual level la ungalku irukka kudiya sandhegangalaiyum enna vandhal you can ask chat box la kuda neenga podalam christina ma'am a uh, wonderful presentation uh thank you sir. very very interactive session and uh, uh, i'll take this opportunity to welcome our uh, dr selvi uh, kristina ma'am's uh, friend is also here uh, she is a very famous dermatologist in chennai selvi ma'am welcome ma'am selvi ma'am so nice <laughs> she is here to uh, you know i think listen to your uh, speech ma'am selvi ma'am you are there yes. 
uh, i think she has to unmute uh, welcome selvi ma'am and uh, christina ma'am i have one doubt like yes, uh, you very clearly explained your uh, health management and uh, how to implement what all the government schemes and everything from students point of view i have one question like you know a health yes. is actually most of the percentage depends on the uh, what we intake la ma'am say for yes. example you know they take oily food they like samosa they like pizza they like a uh, lot of varieties are coming now so they yes. they like you know uh, uh, home based food so yes. Yes. based on this you have a lot of other connected diseases uh, people are yes, not and skipping breakfast that is a very very common thing we have uh, found in our students morning they yes. are very dull they are uh, dull uh, they are sitting in the class they are not answering when i checked with them they said they didn't have breakfast at all maybe okay, a cup of coffee or a milk otherwise nothing they are just coming and sitting ma'am so what is your advice for them you know to keep their health in a healthier way or what is the awareness we'll have to create ma'am yes ma'am so if one there is a whole class of diseases that are called lifestyle diseases other the munadi one i said I, i spoke about communicable diseases and non communicable diseases in the lifestyle rendu nam vaalkai muraigalala vara vyadhigal peru lifestyle diseases a lot of our current problems are because of the lifestyle unhealthy lifestyles as you very rightly pointed out faulty food habits in the breakfast miss panna mode your metabolism slows down the first meal is the most important meal there's a saying there's an english saying that says you have to eat breakfast like a king lunch like a commoner dinner like a beggar so ninga dinner saaptona you will be going to sleep so on the time la taking heavy meals is very very wrong for you whereas breakfast should be the most important meal of your entire day so you should always eat breakfast like a king to give a kick start to your metabolism and the breakfast in ninga saapalana over a period of time you will become obese so a lot of people and the weight correctly kuda in the mari faulty uh, fasting uh, procedures so intermittent fasting you have to consult with an expert and do it properly adha vittu or faulty avungala breakfast skip pandrathu low calorie diet eduthukalala is very very wrong so you have to always consult experts and breakfast skip pannina ungaloda attention concentration ellame poora irukum throughout the day na kuda because i have been in the teaching line for almost two decades now ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது கேட்கும் போது நிக்க வச்சோம்னா உடனே மயங்கி வேற விடுறது ஸோ யூ ஆல் ஹேவ் டு ஹைட்ரேட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஹைட்ரேஷன் நியூட்ரிஷன் தீஸ் டூ ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நியூட்ரிஷன் இஸ் டேக்கிங் அ பேலன்ஸ்ட் மீல் ஓகே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபேட்ஸ் சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் டயட் ஷுட் பி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் டயட் ஷுட் பி ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் தென் டென் பர்சன்ட் ஷுட் பி ஃபேட்ஸ் ஓகே இது வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் இதை தவிர இருக்கிறது தான் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ்னா என்ன விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் சில பேர் வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்டோடு நிறுத்திடுவாங்க மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன் ஸோ விட்டமின்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும் ஃபேட் சாலிபிள் வாட்டர் சாலிபிள்லாம் அதை தவிர மினரல்ஸ்ல யூ ஹவ் அயன் கால்சியம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸும் மெக்னீஷியம் ஜிங்க் இதெல்லாம் கூட டிஃபிஷியன்சிஸ் கேன் காஸ் லாட் ஆஃப் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ யூ ஹேவ் டு டேக் அ நியூட்ரிஷியஸ் டைட் அதுவும் வந்து இந்த மாதிரி யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டார்விங் is very very bad for your future see and the starving la someone who's 40 plus who's got morbid obesity and someone who can't go to the gym and reduce their weight avungala na indha mari starving la try pannala young students when even if you are on the overweight or obese category you should take a healthy diet and try and do some exercise and the exercise moolama da ninga weight loss gain pannanume thavara diet reduce panninga na your future metabolism will be completely harmed you will be reduce, reducing your metabolism and you will be doing more harm than good hope that answers your question ma'am uh, ma'am uh, there is one question uh, in chat box that uh, if a person yes. have cancer uh, will it yes, be sir. cure with the help of medicines is it possible or not okay i'll just tell you sir so, see the thing is cancer ku surgery da ore idu so cancer vandu there are stages and grades ipdi piripo so in the staging vachi da whether a cancer is curable or not ne namu mudivu pannuvom in the cancer la vandu metastasis nu solluva adha adu if it spread to other organs or other places so in the mari metastasis la aichina or complete cure is not possible adukku munadi adu local la ore edathla irukkumbodhu or surgery mulama you can remove the affected but some cancers 
இப்ப இந்த லுக்கீமியாஸ் லிம்போமாஸ் எல்லாம் தேர் ஆர் கீமோதெரபி ட்ரக்ஸ் வெரி பவர்ஃபுல் கீமோதெரபி ட்ரக்ஸ் விச் ஆர் ஆக்சுவலி வெரி ஹார்ம்ஃபுல் ஃபார் அஸ் ஆல்சோ சோ நீங்களே பாத்துருப்பீங்க கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும் போது ஒருத்தருக்கு முடி கொட்டிருக்கோ அவங்களுடைய எல்லாமே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது அறுபது வாட்டி வாந்தி எடுப்பாங்க சோ தே வெரி டாக்ஸிக் ட்ரக்ஸ் ஏன்னா இந்த கேன்சர்ன்றது ஒரு ஃபாஸ்ட் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் செல்ஸ் மியூட்டேஷன் அண்ட கோ பண்ணிட்டு தே ஸ்டார்ட் ரேப்பிட்லி மல்டிப்ளைங் சோ அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்குனா செல்ஸுக்கு டாக்ஸிக்கா இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் கொடுக்குறோம் தட்ஸ் கால் கீமோதெரபி பட் வென் வி டாக்கிங் அபவுட் காசினோமாஸ் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கின்ல இருக்கிறதோ இல்ல ஒரு பிரெஸ்ட்ல இருக்கிற கேன்சர்னா அதுக்கு சர்ஜரி தான் ஒரே வழி பிளட்ல இருக்கிற லுக்கிமேக்கல வெறும் பிளட்டுக்கே டாக்ஸிக் ட்ரக்ஸ் கொடுத்து ட்ரக்ஸ் மூலமாவும் கீமோதெரபி மூலமாவும் யூ கேன் கியூர் பட் மோஸ்டா இருக்கிற காசினோமாஸ்க்கு யூ ஹாவ் டு டூ அ சர்ஜரி அத சர்ஜரி பண்றது இஸ் அ பாசிட்டிவ் திங் ரொம்ப பரவிடுச்சுனா யூ கான் டூ அ சர்ஜரி சோ கேன்சருக்காக ஒருத்தருக்கு சர்ஜரி பண்றாங்கன்னா தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் திங் தட் மீன்ஸ் தே ஆர் ஹோப்பிங் ஃபார் அ கம்ப்ளீட் கியூர் சோ அந்த ஸ்டேஜ் டூ ஏக்கு முன்னாடி கேன்சர் இருந்துச்சுன்னா த கேன்சர் கேன் பி கம்ப்ளீட்லி கியூர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு கேன்சருக்கு ரொம்ப நம்ம இந்தியால ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம் அது சர்வைக்கல் கேன்சர் ஆர் இட்ஸ் கால் கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் இந்த கர்ப்பவாய் புற்றுநோயின்றது வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஜோன் நம்ம சர்விக்ஸ்ல இருக்கிறது வந்து அதுல வந்து கேன்சர் வர ஆரம்பிச்சதுன்னா அந்த ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் அவங்க பேப்ஸ் நியர் ஆர் விஐஏ அந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அந்த பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓபியில வச்சு அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஜோனை மட்டும் அவங்க ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க அடுத்த இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் ஒண்ணுமே இல்லாம வாழலாம் அந்த ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஓபி ப்ரொசீஜரை மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஏஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் போய் பேப்ஸ் நியர் பண்ணிக்கணும் இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து எனி செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் உமன் சுட் டூ பேப்ஸ் நியர்ஸ் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க சோ இதுதான் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் பத்தி சோ யூ ஹாவ் கீமோதெரபி யூ ஹாவ் ரேடியோ தெரப்பி யூ ஹாவ் சர்ஜரி தீஸ் ஆர் ஆல் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எந்த கேன்சர்ன்றதை பொறுத்து அந்த ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுவாங்க Ma'am, one more question, ma'am. Uh, for diabetic patient, what food uh, as vitamins and minerals, what we have to take, they are asking me. Excellent, sir. So, diabetes, very good questions. I'm so happy that you all are asking these questions. So, diabetes, now there are two diabetes. If you have a diabetes, you can diabetes. If you have a broad classifier, IDDM, NIDDM, that is insulin sarn the diabetes mellitus insulin dependent diabetes mellitus illana non insulin dependent diabetes mellitus so indha mari rendu types irukku indha iddm vandu kolandaigala maina baadhikum so avanga avangalukku vandu insulin da ore treatment they have to take insulin okay avangalukku lifestyle maatranaala la you cannot help it avangalukku perakkum bodhe avangaloda pancreas la irukra andha beta cells vandu insulin sorakala so avanga vandu insulin mattum da treatment ah எடுத்தாக வேண்டிய நிலைமை இந்த செகண்ட் டைப் இருக்குல்ல நான் இன்சுலின் டிபெண்ட் டயபெட்டிஸ் மெல்டஸ் அது வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீஸ் உடற்பருமன் அதிகமா இருக்கிறது அதிகமா சர்க்கரை கொழுப்பு உட்கொள்றது ஒபிசிட்டி இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளோட ஃபால்ட்டி லைஃப் ஸ்டைலால வராது அந்த செகண்ட் டைப் டயபெட்டிஸ் சோ அந்த வகை டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க வந்துட்டு தே கேன் ட்ரை வெயிட் லாஸ் எக்ஸசைஸ் இது மூலமாவே இஃப் தேர் ஏபிள் டு ரிவர்ஸ் த சுகர்ஸ் ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம்க்கு தே ஹாவ் டு டேக் மெடிசன்ஸ் இஃப் நீடட் ஈவன் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் இன்சுலின் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு கூட சைமல்டேனியஸா தே ஹாவ் டு டூ சம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் அதாவது ஹை ப்ரோட்டீன் லோ ஃபேட் லோ கார்போஹைட்ரேட் டயட் ஓகே அதை தவிர அதாவது மேக்ரோ நியூட்ரியன் மேல் நியூட்ரிஷன் இருந்தாலும் மைக்ரோ நியூட்ரியன் மேல் நியூட்ரிஷன் இல்லாம அதாவது விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டான அளவுல இருக்கிற மாதிரி டயட்டை பார்த்து அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு வந்து எடையெல்லாம் குறைச்சாங்கன்னா அந்த சர்க்கரை அளவுகள் கூட ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு இப்போ வி ஆர் மெயின்லி டாக்கிங் அபவுட் ரிவர்சல் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் சோ இட்ஸ் அட் அன் ஏர்லி ஸ்டேஜ் அண்ட் யூ நோ வாட் இஸ் காசிங் தி டயபெட்டிஸ் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் ஒபீஸ் அண்ட் யூ ஆர் ஹேவிங் அ செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் இஃப் யூ வர்க் ஆன் தோஸ் ஃபால்ட்டி லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் யூ கேன் ஆக்சுவலி ரிவர்ஸ் டயபெட்டிஸ் பை ஜஸ்ட் चेंजिंग யுவர் லைஃப் ஸ்டைல் थैंक यू मैम எஸ் மேம் ஒன் ஒன் மோர் क्वेश्चन फ्रॉम गोविंद मैम कैन कैन अ ஹனி பீஸ் a string kill cancer cells because that he had uh, something like anibi venom uh, contains uh, melin so actually and the bees uh, the cancer cure killama vera vishayangalukku beauty vishayangalukku they are using this venoms and all so honey bee venom is actually cytotoxic only
but these honey bee venom is now used for beautifying procedures in the bees la irukra toxin la use pandranga i think avanga dermatologist irukanga she should be able to answer better on all of this so and the mari the facials la indha mari la pandranga so in the skin vandu keeps shedding all the time so the complete shed panna vechittu pudhu skin vara vekkiradhukku they apply some cytotoxic stuff so adula la use panni irukanga innu ada cancer treatment ku i think there could be trials happening but mainstream cancer drugs la i am not aware of any uh, honey bee there could be some experimental studies that are happening right now so medicine is something that keeps changing all the time pudhu pudhu vishayatha kandupidichite irupanga and they keep experimenting on all of that so that i'm sure is happening thank you ma'am uh, one question from kesav uh, how to clear this uh, acne okay hadik dr selvi is the right person she is a dermatologist so she is a skin expert uh, from my side vandittu one thing is soap alla maathite irukadinga okay so acne alla is a sign of sensitive skin and some kind of hormone imbalance also that happens at your age so first thing is oru uh, ortar 10 soap advertisement avanga kudukka kudukka maathikite irundinga that's very very harmful so a mild soap and good hygiene okay as uh, i i think if if uh, dr selvi is there she is she is a total expert in this field so she will give better advice and hydration again if you are hello hey selvi are you there so uh that's acne ki you are romba mosam achana see acne vandu face varaikum kuda limit pannu thella body ku la spread aichina you have to consult with a dermatologist they have effective acne treatment uh, uh, measures uh, so but in general if you think your obesity is causing some hormone imbalance you can work on your weight okay so healthy diet exercise and or mild soap hydration idellame ungalku natural ways of working on acne இத தவிர ரொம்ப மோசமா இருக்குனா you have to see a dermatologist ஏற்கனவே நிறைய ஸ்கார்ஸ் இருக்குனா they have lot of laser scar reduction இத அது நிறைய ப்ரோசிஜர்ஸ் இருக்கு dermatologist do all that thank you ma'am uh, one more final question ma'am uh, from malar uh, yes. she was asking that uh, how to reduce when a person come headache like uh, uh whether we have to take any medicines like that uh, this is most common question everyone have headache yes. the medicines edukanuma abindra idu na very true. yes sir. so in the headache indrathu it is basically idla mukkiyama ungalku enna theriyanu na nariya perukku migraine prone a irupanga inda ottai thalavali nu solrom la so one sided unilateral headaches so ungalku chinna vayasula nende ottai thalavali varudha na that is one category அதை தவிர சடன்லி யூ ஆர் கெட்டிங் ஹெட் ஏக்ஸ்னாலாம் இப்போ திடீர்னு காலையில் முழிக்கும் போதே ஹெட் ஏக்ஸோட முழிக்கிறீங்க ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னா தென் யூ மைட் நீட் சம் இவால்யூஷன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் இஸ் என்ன காஸ்ன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பிகாஸ் ஹெட் ஏக் இஸ் அச்ச அன்மோல் ராஜ் யூ ஹாவ் டு டர்ன் ஆஃப் யுவர் கேமரா so this yeah, headache vandittu so i'll just list out some common causes for headache one thing is sinusitis ipo in the talavali vandu neenga gunungum bodu adhigama irukna you could be having sinusitis enna enike thalai kulikiringlo andha naal la talavali adhigama irukna this could be because of sinusitis or evening time la illana ungalku your vision is also blurred na you could be having eye strain and headache because of that so you have to find out the cause if it is migraine na and the ottai thalavali na you have to find out the trigger ipo thookam in may sleeplessness can trigger a migraine okay some foods can trigger migraines so enna what is your trigger abindrada kandupidichi you have to work on your triggers and if it is too severe and if it's affecting your daily routine you might have to take medicines but chummave thalavali kidu paracetamol saaptenna saabrudu i wouldn't advise that kind of otc medication or self medication the self medication that the doctor consult panama namla saapidum bodu there are a lot of harms that happen so adha vandu namma mudinja varaikum we should avoid okay so adanalu talavalina is it a vision problem is it migraine is it sinusitis or is it something in the brain the brain headaches eppadi irukuna early morning headaches irukum 
வாந்தி வரும் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் ஸோ பிரெயின்குள்ள டியூமர்லாம் இருந்துச்சுன்னா ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் வரலாம் அதாவது ஒரு நாசியா இல்லாம ரெகுலரா வாந்தி எடுக்கும் போது நமக்கு முதல்ல கொமட்டல் வரும் நாசியா அதுக்கப்புறம் வாந்தி வரும் இவங்களுக்கு வந்து நாசியாவே இல்லாம எடுத்தோடனே அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் ஆகி வாமிட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் இருக்கு ஏர்லி மார்னிங் எடேக்ஸ் இருக்கானாலாம் யூ ஹாவ் டு கன்சல்ட் வித் நியூரோலஜிஸ்ட் அண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் இஃப் தேர்ஸ் எனி நியூரோலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்ல ருட்டீனா சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ஒத்த தலைவலி வருது வெயில்ல போனா எனக்கு தலைவலி வந்துடும்னாலும் தலைவலி இருக்கும் இது எனக்கு ஒத்துக்காது அப்படின்னு நீங்க யூ கேன் அவாய்ட் திரிகர்ஸ் இல்ல சைனஸ் ஹெட் ஏக் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா குனிஞ்சா தலைவலி அதிகமா இருக்கு இந்த சைனசஸ் இந்த மேக்சிலரி சைனஸ் இதுல எல்லாம் உங்களுக்கு டெண்டர்னஸ் இருக்குன்னா Frontal sinus, oxyprosine, there are a paranasal sinuses. They are all air spaces in our face. So, if you go to the air, you will get headaches. So, if you use the air, you will use the air. But other than that, you can consult with an ENT surgeon also. You can take an X-ray. Water's view, you can take an X-ray. You can take an X-ray. So, if you have any sinus sinuses, they will give the correct treatment to that. Hope that answers your question, sir. Thank you, ma'am. Yes, sir. Any more questions also you can ask. Anything more? Uh, Ma'am, can we have any interested student to share their feedback about today's session if you could allow? That will be perfect, ma'am. I would love that. Uh, students, those who are, you know, listening to the program, I'm sure this today's session was really a great. Is anyone here to share with your uh, feedback and to give your high remarks about the input? You can volunteer yourself. Uh, students, you can unmute and you can speak. And we are collecting the feedback also, ma'am, in the Google form. Uh, I okay. think we will be sharing you those wonderful feedbacks to you personally. Thank uh, you very they much. Are, yeah, they are giving in the uh, Google form also. Okay, ma'am. Thank you very much. Yes, ma'am. Yes, Madhavan, uh, if you have any doubts, you can just unmute and ask. Okay, sir. We'll proceed, sir. Okay, ma'am. Meera? Yes, sir. Thank you, ma'am, for the valuable points. I'm sure that the students are inspired by your words. Great beginnings have wonderful, memorable endings with that. I would like to call upon Dr. Prakash, Assistant Professor, to render the word of thanks. Um, very good evening to all. I stand before you today with a heartfelt gratitude and deep sense of appreciation. First and foremost, I extend my heartfelt thanks to the Almighty for making this day happen in a successful way. Then, I would like to express my gratitude to our resource person, Dr. Christina Mary Madam, for graciously accepting our invitation as a resource person for this SDP program. Your expertise and knowledge have truly enriched our understanding and opened new horizons for all the participants. Your insightful presentation and engaging discussion have inspired us, ma'am. We are deeply grateful for your invaluable contribution. Thank you very much, ma'am. Then I would like to express my sincere thanks to our academic management secretary, Reverend Brother, Dr. Stanislaus, our academic director, Dr. Fatima Vasanth, madam, our principal, Dr. R.O.K. Mary Gita Rufus, madam, our vice principal, Dr. Anantapriya, madam, our HOD, Dr. Unika, madam, and all other respectful department professors for their unwavering support and guidance. Next, I would like to extend my deep gratitude to our HOD, Dr. Unika, madam, for the felicitation. And also, I share my hearty thanks to Dr. Purushottaman, sir, for introducing our honorable resource person. I also express my sincere thanks to the organizing committee coordinator, Dr. Vaidegi, ma'am, and Mr. Yunai, sir, 
Also, I am extending my appreciation to our students, Ms. Keetana Shri for the prayer, Mr. Pranav for welcome address, and Ms. Meera for the MC. Last but not least, my heartfelt appreciation to all the particip participants who actively took part in the STP session and made this day a memorable one. Thank you all. Have a nice evening. Thank you. Thank you, sir.